today we will discuss one important genus of fungi that is rhizopus आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे राइजोपस के बारे में राइजोपस को कॉमनली कहा जाता है ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसमें हमने आज पढ़ना है राइजोपस के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में जो राइजोपस का थैलस है वो सीनोसिटिक होता है और इसमें को जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से then we will discuss about its mode of nutrition जो इसका mode of nutrition है वो saprophytic है it means कि ये absorb करता है अपना food from dead decaying organic matter उसके बाद हम पढ़ेंगे reproduction के बारे में rhizopus की अगर हम reproduction की बात करते हैं rhizopus reproduces by vegetatively asexually as well as sexually और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है दैर इज बाय फ्रेगमेंटेशन जैसा कि और केसेस में हम पढ़ते हैं देन जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें राइजोपस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक क्लामाइडोमोना क्लामाइडोस्पोर्स क्लामाइडोस्पोर्स बनते हैं ऑइडिया बनते हैं और स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मैथड है दैर इज़ बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड दे आर फॉर्म अंडर फेवरेबल कंडीशंस दैन राइज बस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल सेक्शुअल मीन्स और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है राइजोपस में दैर इज जो मैथड है दैर इज गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट वो हम डिस्कस करेंगे सो एक ओवर व्यू है आज के डिस्कशन का मेरा नाम है रोमेश्वर शर्मा और हम स्टार्ट करते हैं राइजोपस सबसे पहले हम बात करेंगे राइजोपस की क्लासीफिकेशन के बारे में राइजोपस की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें सो इसमें जो डोमेन है डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक इन क्लासिफिकेशन जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में एक है प्रो कैरिया दूसरा है यू कैरिया सो यू कैरियॉर्ड्स हैं तो डोमेन है इसका यू कैरिया किंगडम इज फंजाई फाइलम है इसका जाइगोमाइकोटा जाइगोमाइकोटा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है गेमिटेंजियल जो कांटेक्ट है उसके रिजल्ट से इसमें बनता है जाइगोस्पोर जो कि इसका परफेक्ट स्टेज स्पोर है उसी की वजह से इसको जाइगोस माइकोटा कहा जाता है क्लास है इसकी जाइगोमाइसिटीज और ऑर्डर है म्योकोरेल्स फैमिली है इसकी म्योकोरेसी और जीनस इज राइजोपस एंड स्पेशज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टोलोनीफर सो कॉमन नेम ऑफ राइजोपस इज ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड हैं वो उसमें जो फंगस ग्रो करता है ये जो स्पोरेंजियो स्पोरेंजियाज बनते हैं इसमें दैट गिव्स द अपियरेंस ऑफ दैट ब्लैक कलर सो इसलिए इसको कॉमनली ब्लैक ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स थैलस अगर हम इसके थैलस की बात करें इसका जो थैलस है इसकी जो आउटर मोस्ट वॉल है दैर इज मेड अप ऑफ काइटिन जो कि फंगस करेक्टरिस्टिक फीचर है फंगस का इसमें कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है दैर इज कैरीड आउट बाय इट्स प्रोटोप्लाज प्रोटोप्लाज्म ही कैरी करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल प्रोटोप्लाज्म इसका ग्रैनुलर होता है इसमें मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है सेप्टा इसमें एबसेंट होते हैं सो वी कैन से दिस थैलस इज सीनोसिटिक सो ईच हाइफा की जो वॉल है मेड अप ऑफ काइटिन काइटिन इज ऑल्सो नॉन एज फंगस सेलिलोज भी बोलते हैं इसको हाइफा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन टू एंड आउट ऑफ हाइफा हाइफा के अंदर जो भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं प्रोटोप्लाज्म खुद रेगुलेट करता है उसको जो हाइफल प्रोटोप्लास्ट है वो ग्रैनुलर है नेचर में एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियर दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं इसमें और इसमें प्रेजेंट होता है स्टोर्ड मटेरियल फूड मटेरियल दैर इज ग्लाइकोजन तो फंगस में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है दैर इज ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ एक सेल ऑर्गनलीज लाइक राइबोजोम दैट हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन दैन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल 
and mitochondria that uh, act as a powerhouse for the cell. Glycogen bodies present hoti hain. This is the reserve food material in case of fungi. Aur jo hyphae hain rhizopus ke, they are aseptate, means without any sort of compartment. So iske liye hum is term use karte hain sinusite because it is multinucleate and without any hypha, uh, septa. Aur jo septa hai, wo banenge during reproduction or during some injury. So septum is not found in, in old hyphae and in connection and in connection with the reproductive structure so septum bante hain isme old hyphae mein present hote hain aur jab reproductive structures bante hain tabhi isme septa formation hota hai so this is all about the structure of thallus of rhizopus the next is nutrition nutrition uh, mode of nutrition ki baat karte hain so it shows saprophytic mode of nutrition uh, because it lacks chlorophyll chlorophyll is absent hota hai so it is heterotrophic we can say so this is the you know rhizopus growing on the bread and giving the appearance of black coloration so that's why this is this rhizopus is commonly known as black bread mold or the blackish color hai, that is presence due to the presence of these sporangia sporangias and sporangia spores which are formed on this stalk like structure which is called sporangia four kaha jata hai. So, ये अपना food लेता है dead organic matter से, जो कि सब जिस substratum के ऊपर ये grow करता है, उसी से ये absorb करता है nutrition को, that is uh, uh, with the help of these small root-like structure जिनको कहा जाता है rhizoidal hyphae, इनके through ये absorb करता है uh, food और organic material from the substratum. Substratum means जिसके ऊपर ये grow कर रहा है, like this bread. Then ये secrete करता है एक enzyme, जो कि कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल स्टार्च और जो भी और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ऐसी फॉर्म में जिसको ये फंगस एब्सॉर्ब कर सकता है सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म एंड फाइनली एब्सॉर्ब थ्रू दीस राइजोइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो डिफ्यूजन है डिफ्यूजन के थ्रू ये एंटर करता है हाइफल सेल वॉल के अंदर एंड इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सबस्ट्रेटम The next is reproduction. Reproduction uh, rhizopus show karta hai vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction is by the method of fragmentation. Koi bhi jo old fragment hai that can give rise to the new uh, fungal hyphae. So it takes place by fragmentation or by accidental breakage of the stolen. So this is the stolen. And breaks up into the two or more small units, and each unit will behave as independent unit, or independently, a full fresh uh, uh, thallus banana rhizopus. So each unit is capable of growing as mother mycelium. So that will give rise to the new fungal mycelium. The next is asexual reproduction. Asexual reproduction. There uh, are many structures. So first structure formed is chlamydospore. ये जो क्लामाइडोस्पोर बनता है ये है थिक वॉल स्पोर एंड इट इज फॉर्मड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल उस कंडीशन में ये थिक वॉल स्पोर्स बनते हैं दे आर फॉर्मड इंटरकैलोरीज मींस बीच में बनते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लामाइडोस्पोर दैट वी कैन सी इंटरकैलोरी इन पोजीशन बीच में बनते हैं मिडिल पोजीशन में एंड दे हैव थिक वॉल सो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लामाइडोमोनास सॉरी इन राइजोपस बाय क्लामाइडोस्पोर्स so during unfavorable conditions, these thick walled nutrition rich means they have a lot of reserve food material. Uh, Intercalary mycelium segments arise by separation of mycelium, and these segments are termed as chlamydospores. So in this picture, we can see here this is the uh, normal uh, mycelium of uh, rhizopus. इसमें जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो उस छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है हाइफा एंड इट इज सराउंडेड बाय थिक वॉल एंड इट आल्सो कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल एंड दिस विल बिहेव एज द क्लामाइडोस्पोर एंड इट इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दिस हाइफा इसमें जो ब्रेकडाउन हो जाएगा जब हाइफा ये तो ये क्लामाइडोस्पोर रिलीज हो जाएगा एंड ऑन अपकमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशंस जैसे कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो ये क्लामाइडोस्पोर जर्मिनेट करेगा एंड विल गिव राइज टू दिस न्यू 
fungal hyphae of rhizopus. So they get separated from each other when the connecting mycelium dries up. जब ये connecting mycelium dry हो जाएगा, it gets dried or breakdown हो जाएगा and separate हो जाएंगे chlamydospores. Then जैसी conditions favorable हो जाएंगी, this chlamydospore will germinate and will give rise to the new mycelium. So this is the method of asexual reproduction by the formation of chlamydospores in case of rhizopus. Next is oidia. ये हमने पहले भी पढ़ा है reproduction in asexual reproduction in fungi में. So these are the small structures, rounded structures formed by the breakdown of this hypha. Hypha छोटे-छोटे pieces में divide हो जाते हैं. And these structures are known as oidia after their formation. जब ये mature होते हैं तो separate हो जाएंगे and each segment can give rise to the new mycelium. So mycelium growing in sugar solution delves septa जब हम mycelium को grow करते हैं sugar solution में तो septa बनते हैं और ये जो septa बनते हैं it will give rise to the small multinucleate segments and each segment rounds off हर एक जो segment है वो round off हो जाएगा and behave as oidium एक oidium की तरह behave करेगा the oidia grow in size and multiply by burning, जो burning east में हमने पढ़ा था वैसे ही ये oidia भी grow करते हैं अगर हम इनको sugar solution में grow करेंगे and they will give rise to this bead like stage, bearded stage which is known as tortula stage of rhizopus. वैसे tortula stage present होती है east में but जो oidia हैं rhizopus के अगर हम उनको sugar solution में grow करते हैं so they will again give rise to this bead like structure and this stage is known as tortula stage which is found in case of rhizopus as well as in case of yeast. Next are sporangiospores. These are formed during favorable conditions and environment is favorable. And these spores are non-motile. And they are commonly known as sporangiospores or aplanospores. Aplanospores means they are non-motile spores and they are formed uh, inside the special structure which is known as sporangium or just sporangium here develop what I have singly at the apex of a stock like structure which is known as sporangiophore or just sporangiophores and they develops in tough groups men develop curtain for example we can see here this like this one this is spores fungal hypha and this one is sporangiophore and at the Apex of this this structure, this sac-like structure is known as sporangium, and inside this sporangium, sporangium spores are produced. So in this picture, we can see here these sporangium. This is this structure is known as sporangium four, and at the tip of this, it contains sporangia. We can see here this is the original uh, picture under microscope. These small structures are known as sporangium spores, and this structure is sporangia. And this is sporangiophores and they are present in tufts. Group may present hote hain ye. So sporangiophores develops in tufts from the upper side of the node. This structure is node and to the opposite to the rhizoidal half. Is ke niche present hote hain rhizoidal half hai that helps in attachment to the substratum. To nuclei hain or cytoplasm hain, they are pushed more towards the upper side. Apical side may push ho jate hain. Or consequently jo apex wala portion hain, wo swell up ho jayega. Like this one, जो भी material है hyphae का वो इसमें अंदर इसके अंदर transfer हो जाता है and give rise to this swell structure, which will form the future sporangia. So in this picture we can see here, so जो ये rhizoids हैं, rhizoidal hyphae हैं, उनके opposite side में present होते हैं these sporangia folds और ये present होते हैं in tufts और इसके अंदर का जो भी material है that gets transferred to upper portion and give rise to this swelling like structure that will form the future sporangium the swollen part enlarges and develop into the large round sporangium that we can see here this is the young developing sporangium and this is the fully mature sporangium then with maturity just yes, mature hota hai jo protoplast hai स्पोरेंजिया के अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिफरेंशिएट हो जाता है दो रीजन्स में एक रीजन जो कि थिक डेंस लेयर ऑफ मल्टीन्यूक्लियट साइटोप्लाज्म का बनाता है टूवर्ड्स आउटर साइड पेरिफ रीजन इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेड दिस वन ये जो रीजन है बाहर वाला पोर्शन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं 
और ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज डेंस एंड दिस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म इज नॉन एज स्पोरोप्लाज्म इसको कहा जाता है स्पोरोप्लाज्म एंड सेकंड पोर्शन इज द वैक्यूलेटेड पोर्शन विद फ्यू न्यूक्लिया टूवर्ड्स द सेंटर और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है जो कि लाइट कलर में दिखता है यहां पे हमें इसमें थोड़े से न्यूक्लियाई होते हैं और वैक्यूलेटेड पोर्शन है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहां पे दिस पोर्शन इज नॉन एज कॉल्यूमेला प्लाज्म सो सेंट्रल पोर्शन इज नॉन एज कॉल्यूमेला प्लाज्म एंड दिस पेरिफेरल पोर्शन इज नॉन एज स्पोरो प्लाज्म देन अ सीरीज ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स देन अपीयर्स बिटवीन स्पोरोप्लाज्म एंड कॉल्यूमेला प्लाज्म इसके बीच में इन दोनों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स की एक सीरीज प्रेजेंट होती है दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर देन इट्स इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम टूवर्ड द इनर साइड और जो ये स्ट्रक्चर है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें अंदर की तरफ वो एक सेप्टम बनता है और जो सेप्टम है उसकी शेप होती है डोम शेप डोम शेप का सेप्टम बनता है इसमें दिस इज फॉर एनजीओ फोर एंड इट पुशिज द न्यूक्लियर टूवर्ड्स पेरीफेरल पोजिशन इट बिकम्स डोम शेप और पुश करता है टूवर्ड्स द स्पोरेंजियल साइड जो प्रोटोप्लास्ट है स्पोरोप्लाज्म का दैट पेरीफेर रीजन इट अंडरगोज क्लीवेज छोटे छोटे पीसेज में ब्रेकडाउन हो जाता है और प्रोड्यूस करता है स्मॉल मल्टी न्यूक्लियट सेगमेंट्स एंड इसमें मल्टी न्यूक्लियट छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं लाइक इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो पेरीफेर स्पोरोप्लाज्म है दैट ब्रेक्स डाउन इन टू स्मॉल पीसेज विच कंटेन मल्टीपल न्यूक्लिया ईच पीस कंटेन मैनी न्यूक्लिया और उसको सराउंड करता है then these segments जो ये segments हैं then they are transformed into globose non-motile नॉन मोटाइल स्पोरेंजियो स्पोर्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स में विच आर नॉन मोटाइल सो दिस फुल फ्लैश राउंडेड स्ट्रक्चर विच कंटेन मैनी न्यूक्लिया इज नॉन एज स्पोरेंजियो स्पोर आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ स्पोर्स द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम ड्राइज एंड द कॉल्यूमिला कोलेप्सिस लाइक एन इन्वर्टेड कप with irregular surface. So in this picture we can see here, जैसे ही ये स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाएगा इसकी जो बाहर की वॉल है ब्रेक हो जाएगी और जो कॉल्यूमेला है दैट गिवस द अपेयरेंस ऑफ दिस इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर एंड लिबरेट इट्स स्पोरेंजियो स्पोर्स जो स्पोरेंजियल वॉल है दैट ब्रेक्स इन इन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड लिविंग अ पोर्शन एज अ कॉलर ऑन द स्पोरेंजियो फोर्स स्पोरेंजियल वॉल बहुत पोर्शन से ब्रेक डाउन होती है एंड इट रिमेन्स एज अ कॉलर ऑन द स्पोरेंजियो फोर एंड दिस पाउडरी मास ऑफ स्पोर्ट्स गेट्स एक्सपोज इन टू द एटमोसफेयर एंड दे आर लिबरेटेड फ्राम द स्पोरेंजियो स्पोरेंजिया एंड द आइडियल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इफ द स्पोर्ट फॉर ऑन स्यूटेबल सबस्टेटम दे विल जर्मिनेट बाई गिविंग राइज टू दिस स्मॉल आउट ग्रोथ दैट इज ऑन एज जर्म ट्यूब एंड फॉर्म्स द न्यू माइसीलियम ये स्पोर्ट जैसे ही सूटेबल सबस्ट्रेटम पे सेटल डाउन होंगे एंड इट विल गिव इट विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू दिस जर्म ट्यूब लाइक दिस वन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ राइजोपस इट अकर्स बाई मीन्स ऑफ गैमिटेंजियल कॉपुलेशन Uh, I think sorry, I have used gametangial contact in introductory slide. So it occurs by gametangial copulation. Please correct it. इसमें जो दोनों gametangia है they looks alike, but uh, equal or opposite, unequal in size that will vary. And by conjugation they will give rise to the zygospore. इसमें जो दोनों uh, gametangia है वो दोनों similar भी हो सकते हैं they may be different, equal size के हो सकते हैं और उनका जो size है unequal भी हो सकता है and by their uh, combination they will give rise to this structure which is known as zygospores that's why this group of fungi is known as zygomycetes most of the rhizopus ki species and they are heterothallic means different stains ki uh, do different stains ke hypha uh, mein do gametangia banenge male or female gametangia they will behave as uh, male and female gametangia like plus or minus stain that we'll discuss and few species are homothallic like rhizopus sexualis 
इसमें जो दो कंपेटिबल माइसीलिया है दे कम नियर टू इच अदर एंड द माइसीलिया विल प्रोड्यूस स्मॉल आउट ग्रोथ विच इज नॉन एज प्रो गेमिटेंजिया इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस इज वन मेटिंग टाइप ऑफ हाइफा दैट इज अ माइनस ट्रेन एंड अदर मेटिंग टाइप ऑफ हाइफा विच इज अ प्लस ट्रेन इसमें जो आउट ग्रोथ है स्मॉल आउट ग्रोथ दिस इज नॉन एज प्रो गेमिटेंजिया दिस इज द The, this picture shows how this diploid zygospore is formed that we we'll discuss in next slide then the apical region of the two progametangia come close to in contact and the nuclei of cytoplasm nuclei and cytoplasm of each progametangium push more and more towards the apical region which swells up with dense protoplasm इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस इज द इनिशियल आउटग्रोथ विच इज नॉन एज प्रोग्रामिटेंजिया उसके बाद इसके अंदर का जो मटेरियल है कंटेंट वो पुश करता है एपिकल रीजन में फाइनली दे आर डे लिमिटेड बाई दिस फॉर्मेशन द रियर रीजन बिकम्स वैक्यूलेटेड जो ये वाला रीजन है इट बिकम्स वैक्यूलेटेड इन बोथ द गेमिटेंजियाज दैन ए सेप्टम इज ले डाउन एंड सेपरेटिंग द एपिकल रीजन then septa ban jayega dono taraf isme aur apical region ko separate kar dega which is called gametangium then finally this, these structures are known as gametangia and the basal region is called suspensor aur jo basal region hai usko kaha jata hai suspensor that we can see here the undifferentiated multinucleate protoplast of gametangium is called a planogamete jo ye wala portion hai isko a planogamete bhi kaha jata hai aur cynogamete bhi kaha jata hai because it contain multiple nuclei so this is the picture which shows after that this common wall is dissolved ye to beech ki wall hai wo dissolve ho jayegi then it will give rise to it will uh, give rise to this structure by mixing of its material and results in formation of this structure which is known as zygospore after maturation of gametangia the common wall of, at the point of their contact dissolves and the protoplast of both the gametangia unite to form this structure which is known as zygospore the nuclei of opposite gametangia fuses together and give rise to this diploid nuclei and unpaired nuclei gradually degenerate jo uh, uh, diploid nucleus nuclei honge wohi isme rahenge aur baki jo unpaired nuclei hai they gets de disintegrated so this is the picture which shows sexual reproduction in case of uh, rhizopus by means of gametangial conjugation or gametangial copulation we can say and the young zygospore enlarges and probably secrete five layers it is thick wall two in exospore and three in endospore this thick wall and which undergoes period of rest it will not germinate immediately after resting period the zygospore germinates jo zygospore hai wo immediately germinate nahi karta hai it takes some some time और उसके बाद जर्मिनेशन शो करता है ऑन जर्मिनेशन जो इनर मोस्ट लेयर है वो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है प्रोमाइसीलियम बाय ब्रेकिंग द वॉल ऑफ जाइगोस्पोर जो जाइगोस्पोर है उसकी वॉल थिक होती है इनर मोस्ट लेयर कम्स आउट ऑफ दैट वॉल बाई ब्रेकिंग दैट वॉल एंड प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज प्रोमाइसीलियम pro means early mycelium in mycelium it means it will form the futures mycelium so this is the animated image this is the structure of zygospore the zygospore hai iski jo innermost layer hai that comes out and will form the structure which is known as pro mycelium uh, with the further development jo pro mycelium hai ye differentiate ho jata hai do parts mein एक लोअर स्टॉक हो गया जिसको कहा जाता है जर्म स्पोरेंजियोफोर दिस स्ट्रक्चर जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है जर्म स्पोरेंजियोफोर और जो अपर स्फेरिकल पोर्शन है दिस वन दिस इज नॉन एज जर्म स्पोरेंजियम ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है जर्म स्पोरेंजियम अब जो मियोसिस है वो इस टाइम पे जाइगोस्पोर में होती है आफ्टर जर्मिनेशन जाइगोस्पोर शोज मियोसिस इसमें जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं वो बनाते हैं स्पोर्स की तरह स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय दिस साइटोप्लाज्म एंड गिव राइज टू द हैप्लॉइड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सिमिलर टू दैट ऑफ स्पोर एनजीओ जो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में स्पोर एनजीओ बनते हैं वैसे ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन दिस स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज जर्म स्पोरेंजियम 
सो जाइगोस्पोर अंडर गो म्योसिस म्योसिस के बाद इसमें हैपलॉइड न्यूक्लियस बनते हैं एंड ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मास ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दैट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स देन जो स्पोर्स बनते हैं म्योसिस के रिजल्ट से उनको कहा जाता है म्योस्पोर्स दीज आर म्योस्पोर्स और जो मियोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं जस्ट सिमिलर टू दैर ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड दे विल गिव राइज टू द न्यू माइसीलियम जस्ट सिमिलर टू दैर ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स कई बार जो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन है दैर इज नॉट सक्सेसफुल तो कोई भी एक गैमिटेंजियम कैन गिव राइज टू दिस जाइगोस्पोर एंड द रिजल्टेड जाइगोस्पोर इज नॉन एज ए जाइगोस्पोर और पार्थिनोस्पोर जो पार्थिनोजेनेसिस के रिजल्ट से जाइगोस्पोर बनता है उसको कहा जाता है ए जाइगोस्पोर और पार्थिनो स्पोर दिस इज हैप्लॉयड इन नेचर ये हैप्लॉयड होता है सो इसमें म्योसिस एबसेंट होती है म्योसिस नहीं होती है एंड द स्पोर फॉर्म आर हैप्लॉयड इन नेचर दिस इज नॉन एज पार्थिनो जेनेसिस दिस पिक्चर शोज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम दिस पोर्शन दिस वन there is formation of progametangium then it will give rise to gametangia they will fuse together to form zygospore zygospore will germinate and it will give rise to uh, germ sporangium it will undergo meiosis to form these haploid spore they will germinate and form the young mycelium so this picture again shows the life cycle of uh, rhizopus this is the main thallus of rhizopus राइजोपस ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दी स्पोर्स विच आर नॉन एज स्पोर इंजियो स्पोर्स ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं फिर से नया माइसेलियम बनाएगा एंड इट विल फॉर्म दिस मेच्योर राइजोपस थैलस एंड ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक प्लस टेन का हाइफा और एक माइनस टेन का हाइफा इसमें आउटग्रोथ्स होती हैं एंड दीज आउटग्रोथ्स आर नॉन एज प्रोग्रामिट इंजिया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामिट इंजिया दे एन लार्ज इन साइज and will give rise to the gametangia by the delimitation by some cross walls or septa and after mixing of the other content they will give rise to this young zygospore the zygospore has may fusion ho jayega nuclear fusion and will give rise to diploid stage and after this stage it will undergo uh, meiosis during meiosis this zygospore germinates and give rise to this stalk like structure this stalk like structure which is known as germ sporangium 4 and this upper portion that is known as sporin uh, germ sporangium it will give rise to these haploid spore which are similar to that of sporangium next again this is a picture which again shows life cycle of this rhizopus so similarly in this case two uh, hyphae of opposite stain comes in contact with each other one is a plus stain other is a minus stain they uh, will give rise to the outgrowths which are known as progametangia and after uh, some time they enlarge in size and give rise to the gametangia and it undergoes gametangial copulation the content of both the gametangia gets mixed and there occurs nuclear fusion that results into the formation of diploid zygote or structure which is thick walled this is known as zygospore this zygospore have thick wall it undergoes meiosis after meiosis it will <coughs> form the spores which are haploid uh, these are formed by the germination of this zygospore which will give rise to this stalk like structure known as germ sporangia 4 and upper sporangia like portion which is known as germ sporangium inside this germ sporangium it will produce the spores which are haploid in nature and they are similar to that of the a uh, sporangium spores so this is all about the life cycle of rhizopus thank you if you have any questions and queries you can ask in the comment section thank you have a great day